നമസ്കാരം ജനതാ കർഫ്യൂ ദിനത്തിൽ വഴിയാത്രക്കാരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈവിട്ട വ്യാപാരിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കുമ്പഴ സ്വദേശി പ്രകാശ് ഇഞ്ചത്താനത്തിനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് ഇയാൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ചുമഞ്ഞാണ് ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശ് വഴിയാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഇയാൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതോടെ പത്തനംതിട്ടയിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെതിരെ പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോകുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നവർ ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിന് ശേഷം പോലീസ് മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കൂടി കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയതിനെടുത്ത ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം എട്ടായി പതിനാറ് പേരാണ് പ്രതിയായിട്ടുള്ളത് മാർച്ച് ആറിന് യു എസിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ മെഴുവേലി ആലക്കോട് കരിങ്കോറ്റയിൽ ആലീസ് മാത്യു സഹോദരി മേഴ്സി എബ്രഹാം എന്നിവർ തിരികെ അവിടെ എത്തിയതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നില്ല കോവിഡ് വ്യാപകമാകുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ഇവരുടെ വരവ് ഇവർക്ക് അമേരിക്കൻ പൗരത്വവുമുണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയിയെങ്കിലും ഇവരെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമില്ല നാറാണമൊഴി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ഒൻപതിൽ ഷൈൻ നിവാസിൽ ഷൈൻ നാലാം വാർഡിൽ അത്തിക്കയം പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ശ്രീലക്ഷ്മി വടശ്ശേരിക്കര ഇടയിക്കട തോമസ് കോശി എഴുമ്പറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ഒൻപതിൽ തെള്ളിയൂർ മലമ്പാറ വട്ടിത്തറ ജിഷ എലീസ ദാസ് വാർഡ് പതിനൊന്നിൽ കരിക്കാനിക്കൽ സുരേന്ദ്രൻ നായർ കഞ്ഞിത്തോട് എരുമ്പക്കുഴി വീട്ടിൽ സന്തോഷ് പുന്നയ്ക്കൽ പി വി ആൽബിൻ തോട്ടപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ കുറിയന്നൂർ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസ മജികുമാർ കൊച്ചുകാലായിൽ റോയ് വർഗീസ് ഏനാദിമംഗലം അശ്വതി ഭവൻ സുനിൽകുമാർ അനന്ത്ഭവനിൽ അശോകൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരാൾക്കും താക്കിയതില്ല എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവരം കിട്ടിയാലുടൻ കേസെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിടെ ജില്ലയിൽ ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതിയാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും സർവീസ് നിർത്തി കടകം പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ചുരുക്കം കെ ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത്